Президент подписал закон об образовании в новой редакции. В нем уточнены полномочия госорганов, прописаны формы и методы обучения. Также документом предусмотрено развитие частного сектора и совершенствование системы непрерывного образования. Образование, как и все процессы на планете, стремительно развивается. Появляются его новые виды, при том, что классические методы преподавания и самообучения обновляются и дистанцируются. Но для того, кто стремится к знаниям и хочет познать неизведанное, нет никаких границ, способных сдержать и остановить неизбежный цикл превалирования человеческой мысли над всеми остальными плодами деятельности, как самого человека, так и окружающего нас мира. 11 глав, 75 статей легли в основу закона об образовании, который подписал президент страны. Основные цели документа заключаются в обеспечении механизмов деятельности в сфере образования по самым различным направлениям, управления системой, контроля качества и эффективного сотрудничества всех участников образовательно-воспитательного процесса. Понятно, что предыдущий аналог, принятый еще в 1997 году, не просто требовал совершенствования. Как показывает практика, и система образования меняется. За эти годы были внедрены новые направления, то, чего 23 года назад не было. И меняются в первую очередь педагоги и участники процесса образовательного, ученики. Поэтому возникла острая необходимость принять новый закон об образовании, который уже в новой редакции охватил все аспекты и все направления образования. При разработке нынешнего закона был тщательно изучен и проанализирован опыт более 20 стран, занимающих передовые позиции в рейтинге результативности и эффективности образования. После чего были внесены изменения, в имеющиеся статьи добавлено более 40 новых. Времени стоит на месте, и адекватно реагировать на изменения нужно в рамках совершенного законодательства. Многие государства стали интегрироваться в международное образовательное пространство. Необходимо было разрабатывать новые стандартные, новые учебные программы, которые позволяли бы готовить кадров, востребованных рынком труда. Вот этих вопросы у нас в законе не были, не отражались, и поэтому президентом, поставив данную задачу, были приняты ряд указов и постановлений. Более 20 было принято документов, и, соответственно, Кабинетом министра Республики Узбекистан было принято более 10 постановлений, именно касающихся системы образования. Мы должны были все происходящие события в системе образования обязательно отразить в законе. И закон должен был позволять нам вот именно развивать нашу систему образования. Это было востребовано временем. В законе применены и конкретно обозначены следующие основные понятия. Государственная аккредитация, государственные образовательные учреждения, государственные образовательные стандарты, государственные образовательные требования, квалификация, специальность, негосударственная образовательная организация, воспитание, образование, образовательный кампус, участники образовательно-воспитательного процесса, аттестация образовательных организаций. Таким образом расставлены все точки над «и» в существовавших нюансах, недопониманиях и разночтениях. В когорту основных принципов внесены такие постулаты, как внедрение национальных и общечеловеческих ценностей в образование и воспитание, гуманистический демократический характер образования и воспитания, обязательность 11-летнего образования и годичной подготовки к общему среднему образованию детей от 6 до 7-летнего возраста, гарантия социальной защиты педагогов в обществе, поощрение образованности, одаренности и таланта, сочетание государственного и общественного управления в системе образования, открытость и прозрачность в области образовательной деятельности. Определяется вопрос развития негосударственного сектора в образовании. Это развитие негосударственных образовательных организаций на основе частного предпринимательства. Здесь дается возможность всем частным предпринимателям сегодня открывать образовательные учреждения. Конечно же, здесь определены определенные нормы, требования. 178 тысяч выпускников или 40 процентов в этом году не смогут перейти на следующий этап образовательной цепочки, что в свою очередь ставит их в один ряд с теми, кто в поиске вакансий. Потому акцент на предоставление профессиональных навыков распределен в зависимости от уровня знаний и квалификации. В то же время в перечне видов образования, таких как дневное, заочное, дистанционное, в порядке экстерната, особое значение имеют инклюзивные, методы которого разработаны в тесном контакте с ЮНИСЕФ и полностью отвечают требованиям детей с повышенными потребностями. Количество негосударственных образовательных организаций по республике увеличится. Это, в свою очередь, создаст конкурентную среду между государственным и негосударственным сектором, что приведет к повышению качества 
предоставляемых образовательных услуг. Кроме этого, в данном законе на государственную инспекцию возлагаются конкретные функции и задачи по мониторингу деятельности негосударственного сектора с целью обеспечения качества образования. То есть государственная инспекция всяческим путем будет помогать и поощрять негосударственный сектор с целью увеличение их количества. Точно обозначаются полномочия и ответственность госорганов в плане управления сферой образования. Так, правительству переданы функции нострификации дипломов, полученных за рубежом, установление порядка обучения экстерном вузах и перечня, где подобный вид получения образования невозможен. В свою очередь, функции Кабмина по утверждению госстандартов в сфере передаются соответствующим министерствам и ведомствам. В имевшемся законодательстве не было в наличии единого порядка по организации, реорганизации и ликвидации учебного заведения. Несмотря Несмотря на это, на основе постановлений и распоряжений главы государства за два года создано 29 новых вузов, из которых 10 иностранных и 8 негосударственных. Из 725 профессиональных образовательных учреждений сформировано 339 профессиональных школ, 200 колледжей и 186 техникумов. В системе высшего образования тоже произошли большие изменения. То есть здесь тоже мы поэтапно интегрируем все международное пространство. Это э, такие вопросы, как участие в рейтингах. Это обеспечение объективности, прозрачности в оценке уровня знаний именно выпускников. Конечно же, здесь важное внимание отводится интеграционным процессам. Это интеграция науки, образования и производства. Потому что сегодня образование должно служить и именно внедрению разработок, научных разработок именно в производственную сферу и получению определенных доходов. За счет того, что филиалы вузов смогут напрямую законно быть юридическим лицом, исключается возможность появления так называемой правовой коллизии. По оценкам специалистов, в будущем учебном году предстоит обучить более 7 миллионов узбекистанцев на всех этапах по принципу прозрачности и доступности, а в некоторых случаях на основе экзаменационного отбора. На сегодняшний день более 640 тысяч педагогов осуществляют свою деятельность и одним из важнейших аспектов документа является определение их конкретного законного правового статуса и гарантии профессиональной деятельности. То есть вмешательство в работу учителя есть не что иное, как нарушение законодательства со всеми вытекающими отсюда последствиями. С одной стороны определяется то, что педагог и его деятельность полностью защищены государством и вмешательство его деятельность профессиональную образовательную работу не разрешается законом, но с другой стороны закон определяет основные требования к педагогам. В первую очередь то, что педагог в рамках своей деятельности не должен злоупотреблять учебным процессом и нарушать законные права других участников образовательного процесса. Кроме этого, необходимо отметить то, что законодательно ставится требование для каждого педагога повышать свою квалификацию, работать над собой. Сейчас в унисон со складывающимися тенденциями можно выбрать образование для любого возраста, предпочтений и потребностей. В то же время наличие четких правовых рамок для развития сферы позволит повысить качество и привлекательность для негосударственного сектора. Так что, как говорится, век живи, век учись.